ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓർക്കിഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് കിച്ചൻ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പോകുന്നത് അവലോസ് ഉണ്ടയാണ് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് റേഷനരി ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ പച്ചരി കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നോ അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ റേഷനരി കൊണ്ടും ഈ അവലോസ് ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അവലോസ് പൊടിയുടെ പരുവത്തിൽ പൊടിച്ചെടുത്ത അരിപ്പൊടിയാണിത് ഞാനിവിടെ നാല് നാഴി അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ നാല് നാഴി അരിക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് തേങ്ങ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ജീരകവും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയിളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇങ്ങനെ അരിപ്പൊടി കുതിർത്താൻ വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ അവലോസ് പൊടി ശരിയായി കെട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി ആദ്യം കരിഞ്ഞു പോവുകയും തേങ്ങ പച്ചയായി കിടക്കുകയും ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളം കുതിരാൻ വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ഇളക്കി തുടങ്ങാം ഇളക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതങ്ങനെ നിർത്തരുത് കണ്ടിന്യൂസ് തന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കരിഞ്ഞു പോകും എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റി നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഏകദേശം മുപ്പത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം കണ്ടിന്യൂസ് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവലോസ് കൂടിയായി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റോളം കണ്ടിന്യൂസ് ഇളക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ഇതിൻ്റെ കളറെല്ലാം പയ്യെ ചേഞ്ച് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ യെല്ലോ കളറിലേക്ക് ഇത് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജീരകത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള വീഡിയോയാണ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതിൻ്റെ കളറെല്ലാം കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൊടി കുറച്ചുകൂടി ഡ്രൈ ആയിട്ടും ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് തന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ കരിഞ്ഞു പോകും ഇത് ഏകദേശം അവലോസ് കൂടി ആയ പരുവമാണ് പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നല്ല തരിതരുവെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അവലോസ് പൊടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ അവലോസ് പൊടി കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ശർക്കര പാനി ഉണ്ടാക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ നാല് കട്ട ശർക്കരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മറയൂർ ശർക്കരയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അത് കിട്ടാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വെല്ലമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഏലയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകം അത് നമ്മൾ അവലോസ് പൊടി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ ജീരകം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് എടുത്തേച്ചാൽ മതി ഇത് രണ്ടും കൂടി പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത് ഇത് നമുക്ക് ഈ ശർക്കര പാനിയിലേക്ക് അതായത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ശർക്കരയെല്ലാം ഒരുകി പാനി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയാവുന്നത് വരെ നമുക്കിത് ഗ്യാസിൽ തന്നെ വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ഒരു നൂല് പരുവം ആ പരുവത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം എങ്കിലാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഉണ്ട പിടിച്ചാൽ ശരിയാവുകയുള്ളൂ നല്ല കട്ടിയുള്ള നൂല് പരുവത്തിലേക്ക് പോകരുത് അങ്ങനെ പോയാൽ നമുക്ക് ഉണ്ട പിടിച്ചാൽ ശരിയാവുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കടുപ്പവും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാനി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അവലോസ് പൊടി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്യ കുറേശ്യായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇത് ഏകദേശം പൊടിയെല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതാണ് ഒരു ലേശം പൊടി കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൂടി ഇട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഈ പരുവമാണ് ഒരു ഒട്ടുന്ന പരുവം ഒരു പശ പോലെ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് കണ്ടില്ലേ അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൂട്ടി തന്നെ വെക്കണം അത് അങ്ങനെ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ചൂട് പെട്ടെന്ന് ആറിപ്പോകും ചൂട് ആറി
ഇനി ഞാൻ ഉണ്ട പിടിച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് പൊടി ഞാൻ അവലോസ് പൊടി ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാനിയിൽ കൂട്ടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ചെറിയ ഒരു ഉരുളയാക്കി അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ അവലോസ് പൊടി കൂട്ടി നമ്മൾ ഉരുട്ടി നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ചൂടോടു കൂടി തന്നെ പിടിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടയായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആ പൊടികണ്ട എല്ലാം ഉണ്ടയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും പൊടികണ്ട ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് എണ്ണത്തോളം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റേഷൻ അരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ ഉണ്ടയാണ് കാരണം യാതൊരു ചൊവ വ്യത്യാസവും ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല പച്ചരി കൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ല കടുപ്പവും ഉണ്ട് അങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകുകയൊന്നുമില്ല ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം താങ്ക് യു